गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर टू आज से यहां से स्टार्ट करनी है रिडॉक्स सिलेक्शन का पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज क्लास नंबर टू ओके नाउ फॉस्फोरस की वैलेंसी देखेंगे आज तीन तरीके के एसिड है एस थ्री पीओ फोर एस थ्री पीओ थ्री एंड एस थ्री पीओ टू ओके इसमें फॉस्फोरस की वैलेंसी देखेंगे कल हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड की वैलेंसी देखी थी एग्जांपल सल्फर की वैलेंसी देखी थी ओके okay. ऊपर मैग्नीज की वैलेंसी देखी थी इन द केमन फोर जो एसिड था हमारे पास सॉरी जो हमारे पास केमन फोर था पोटेशियम पर मैग्नेटिक रिएजेंट होता है उसकी हमने वैलेंसी देखी थी आज देखेंगे इन तीन कंपाउंड की वैलेंसी बोल गया माफ कीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट चल रहा है हमारा एक चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन तो सबसे पहले देखते हैं अपन एस थ्री पीओ फोर की बैलेंस ये देखिए आपके सामने ये एस थ्री पीओ फोर मैंने बनाया हुआ है ओके सो वेरी क्लियर पी से डबल बॉन्ड पे ओ जाएगा तो ऑक्सीजन कितना लेगा माइनस टू बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन विल इन द पोजिशन ऑफ माइनस टू फॉस्फोरस के पास प्लस टू आएगा जस्ट अपोजिट ये ऑक्सीजन माइनस वन पे जाएगा ये माइनस वन पे जाएगा बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है ओके okay? यस yes. और फिर इसके बाद ये आ जाएगा अपना एंड देन एस थ्री पीओ थ्री इज अ नेक्स्ट कंपाउंड बट इसकी मैंने वैलेंसी आपको बताई नहीं तो चलिए इसका हम प्लस टू यहां से आएगा प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव तो देखिए टोटल कितनी होगी फास्फोरस की यहां पर प्लस फाइव हो गई ओके देन एस थ्री पीओ थ्री की बात कर लेते हैं ये देखिए एस थ्री पीओ थ्री स्ट्रक्चर बनाइए पी पी डबल बॉन्ड से ओ ऑक्सीजन रहेगा ऊपर माइनस टू लेगा देन हाइड्रोजन यहां पर है सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन तो ये हाइड्रोजन प्लस वन ऑप्टेन करेगा ये माइनस वन देन ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन माइनस वन लेगा तो प्लस वन देगा ये वाला ऑक्सीजन माइनस वन लेगा तो ये प्लस वन देगा चलिए क्लियर कीजिए ऑक्सीजन माइनस वन तो ये प्लस वन इस तरीके से आपका जो कंपाउंड यहां पे बन रहा है एस थ्री पीओ थ्री इसमें वैलेंसी कितनी होगी देखो ऑक्सीजन से आई प्लस टू तो यदि इसको मैं ऐड करता हूं प्लस टू एंड प्लस वन देन प्लस वन एंड माइनस वन क्योंकि माइनस वन केवल हाइड्रोजन एक से ये हाइड्रोजन को ले पा रहा है इलेक्ट्रॉन सो so, हाइड्रोजन की वजह से जो आपका फॉर्मल चार्ज आएगा वो माइनस वन होगा तो कैंसिल कर दो तो कितना आ रहा है आंसर इसका प्लस थ्री आ रहा है ओके तो एस थ्री पीओ थ्री में जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस को दैट इज प्लस थ्री नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एस थ्री पीओ टू ओके एस थ्री पीओ टू देख लेते हैं पहले इसको जूम करो थोड़ा सा तो देखो एस थ्री पीओ टू में देखो क्या हो रहा है हाल ओके एस थ्री पीओ टू में ऑक्सीजन से दो माइनस ले लेगा तो इसके पास प्लस टू आ जाएगा देन इसके पास हाइड्रोजन है तो एक इधर से गेट करेगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन तो हुआ क्या है फाइनली माइनस थ्री हो गया लेने वाला और माइनस इधर से हाइड्रोजन से क्या आ गया है एक मिनट इसको थोड़ा देखिए हाँ यहाँ पे प्लस वन है और यहाँ पे माइनस वन है यहाँ पे माइनस वन है तो दो माइनस वन है तो माइनस थ्री नहीं लिखना चाहिए मुझे मैं जब दो माइनस वन है दो माइनस वन को मैं माइनस टू लिख देता हूँ ओके माइनस टू ओके एंड देन इसके बाद एक यहाँ पे प्लस टू है एंड एक प्लस वन है ये जो ऑक्सीजन के थ्रू गया ये प्लस वन है और इधर से प्लस टू है तो प्लस टू प्लस वन कितना हो गया प्लस थ्री सो आंसर कितना आएगा प्लस वन आएगा तो इसका आंसर होगा प्लस वन तो देखो अपने पास फाइनली आंसर कितना आ रहा है इसका प्लस वन आ रहा है इसको मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक कर रखा है चलो वापस देखो नॉर्मल में ये हो गया ओके okay, तो ये हमारे पास सारे कंपाउंड की वैलेंसी हो गई है हाइड्रोजन की देन एक और कंपाउंड देखो अब पी एच थ्री देखते हैं देखो आपने मतलब मेन सीख, सीखने को मिलते आ रहा है कि अब भी अपन ने यहाँ पे फास्फोरस की वैलेंसी देखी इन तीनों एसिड में तो तीनों एसिड में जो फास्फोरस की वैलेंसी आ रही कभी प्लस फाइव आ रही है कभी प्लस थ्री आ रही है कभी प्लस वन आ रही है प्लस फाइव प्लस थ्री और क्या प्लस वन ओके तो तीनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी निकल रही है प्लस फाइव प्लस थ्री और प्लस वन निकल रही है अब देखो नेक्स्ट यार हाइट नेक्स्ट नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखो पी एच थ्री तो पी एच थ्री में तो बहुत सिंपल बॉन्ड बनती है सिंपल फास्फोरस से तीन हाइड्रोजन अटैच कर दो तो इससे भी लेगा इससे भी लेगा इससे भी लेगा बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो हर केस में ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी माइनस वन माइनस वन माइनस वन तो कितना हो गया अपने पास माइनस थ्री आंसर आ गया ओके तो यस ये हो गया तो क्या पढ़ा है स्ट्रक्चर इज ओनली द गारंटीड वे टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ जी मतलब यदि स्ट्रक्चर जो है आपको गारंटीड वे में बिल्कुल सही सही एकदम बताएगा आपको कंडीशन क्या है बॉन्ड की सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट की बाकी से कोई गारंटी नहीं है बट स्ट्रक्चर की गारंटी है नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत ईजी है ईजी पूछा नहीं जाता कुछ Cl2 में देखो यार सेम इलेक्ट्
अगर नाइट्रोजन की बात करोगे एन में तो यार ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है जीरो जीरो ये भी जीरो जीरो हो जाएगा ऑक्सीजन पी फोर फॉस्फोरस का ये अपना एलिमेंटल स्टेज होती है पी फोर तो फॉस्फोरस की स्टेज पी फोर में ये बेटा देखो पी जीरो पी जीरो पी जीरो पी जीरो मतलब हर जगह जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या समझ में आया कि यार जो एलिमेंटल फॉर्म में जो अपने जो कंपाउंड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है सो इन मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी स्टेज इसी को बोलते हैं एलिमेंटल स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो ओके मतलब जितनी भी ऑर्डिनरी स्टेट पाई जाएंगी उन सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा आपको जीरो मिलेगा ओके okay? अभी आपने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की एन टू कंपाउंड में कितनी मिली अपन को जीरो मिली थी एन टू में कंपाउंड में जो एन टू अपन ने पढ़ा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एन टू में कितनी मिली नाइट्रोजन की जीरो मिली थी इंडिविजुअल एन की बात कर रहा हूं मैं एन टू इक्वल टू जीरो मत समझना और एन टू डबल बॉन्ड ओ मत समझ लेना इसको मैं कैंसिल कर देता हूं तो एन टू में अपना जो स्ट्रक्चर बना था वो बना था एन डबल बॉन्ड एन ओके तो एन डबल बॉन्ड एन स्ट्रक्चर बनी थी और इस स्ट्रक्चर में जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी वो कितनी बनी थी जीरो बनी थी ओके आप देखो एक और कंपाउंड में आपके सामने ला रहा हूं एनओ टू ओके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करता हूं देखो तो क्या है यार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में यहां पर अपने पास नाइट्रोजन से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से यहां जुड़ा डबल बॉन्ड से तो माइनस टू इधर जाएगा माइनस टू इधर जाएगा इसके पास प्लस टू प्लस तो देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है प्लस फोर पिछले में कितनी थी जीरो इसमें कितनी आ गई है प्लस फोर है ना तो मतलब नाइट्रोजन भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है ओके देन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सी की तो सी में सी का स्ट्रक्चर क्या होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो देखो सी का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो तो इसका भी यार कितना हो जाएगा अपने पास इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट सी डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो फॉर्म में है तो माइनस टू माइनस टू तो इसके पास इफेक्टिव चार्ज कितना आएगा सॉरी फॉर्मल चार्ज बोलते हैं तो इसके पास भी जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो प्लस टू प्लस टू आएगा एंड योर आंसर विल भी फोर प्लस फोर इसका आंसर आ जाएगा ओके देन बात करते हैं सीसीएल फोर बेहद सिंपल कंपाउंड है सीसीएल फोर क्लोरिन पे माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन तो कार्बन पे कितना आएगा प्लस फोर आएगा थोड़ा जूम करके देख लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखो हर तरफ से क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फॉर्मल चार्ज क्लोरीन पे सब पे कितना आएगा इंडिविजुअल आइटम पे माइनस वन इस पे आएगा 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 तो सब प्लस वन बदला लेने के लिए प्लस वन हो जाएंगे इस तरीके से क्लोरिन का कितना आ गया प्लस फोर आ गया ओके अभी जो पिछले एग्जाम्पल लिए उसमें आपने एन में देखा एन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है फिर आपने एनओ में देखा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस फोर है एनओ में तो ऐसा लग रहा है कि यार नाइट्रोजन की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होती है क्योंकि अपने दो एग्जाम्पल ले लिए कौन से एन ले लिया एन में जीरो निकल आई और अपने क्या लेंगे ना एनओ तो एनओ में प्लस फोर निकल आई अब देखो एक और एग्जाम्पल लेता एनएच थ्री अमोनिया ओके एन एस थ्री में देखो यार नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन का माइनस वन लेगा माइनस वन लेगा माइनस वन लेगा तो नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी माइनस थ्री ओके अब एक कंपाउंड में आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एन ए टू एस फोर ओ सिक्स ये कंपाउंड है ठीक ना ये एक कंपाउंड है तो इसका तो क्लियर हो गया ना ऊपर वाले की नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है माइनस आ रही है नेक्स्ट कंपाउंड है यार एन इसमें आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसकी निकालनी है सल्फर की कैसे निकालेंगे जरा देखो यार Na2S4O6 अब यार जैसे Na2S4O6 ना पहले ये ध्यान दिया करो ये किसी ना किसी का सॉल्ट है क्योंकि ये जो सोडियम वोडियम कहीं कूद पड़े ना से सोडियम आ गया देखो यहाँ पे है ना तो इसका मतलब ये समझा करो ये किसी का सॉल्ट है तो ये किसका सॉल्ट है ये सॉल्ट है H2S4O6 का H2S4O6 का सॉल्ट है तो आप बिंदास ये कंपाउंड बना डालो ओके एच चलो एक बार मान चलो आपसे नहीं भी बनता यदि कंपाउंड बना दे तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना सिखा रहा हूँ वैसे तो गारंटी नहीं है कि हर बार आप मेरी मतलब जो मैं तरीका बता रहा हूँ तो उससे बना सकते हो एकदम सही बनेगा बट अप्रोक्सीमेटली ये है कि ज्यादातर कंपाउंड में सही बन ही जाता है जब सेंट्रल आइटम इसमें क्या भैया सल्फर है है ना ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट यही लग रहा है तो ऐसे सेंट्रल आइटम इसको एस मान के चलो तो इसमें एस के चार एलिमेंट आप जोड़ दो एक दो तीन चार लाइन से जोड़ दिए आपने देख लो थोड़ा जूम करके देख लो एक दो तीन चार एलिमेंट आपने जोड़ दिए ठीक है ना अब एस के बाद आपको ऑक्सीजन जमाने कितने जमाने छ तो देखो इसमें डबल बॉन्ड ऊपर से डबल बॉन्ड नीचे से इन दोनों को छोड़ देना डबल बॉन्ड ऊपर से डबल बॉन्ड नीचे से अब हाइड्रोजन भी तो दो संभाल लें तो दो ऑक्सीजन कोने पर आएंगे क्योंकि एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो दो ऑक्सीजन यहां रख दो एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां और हाइड्रोजन यहां पे H बहुत मस्त कंपाउंड है यार ये देखो H2S4O6 है अभी बहुत बढ़िया कंपाउंड है क्यों इसमें क्यो
वही जो आप सिंपल थियोरिटिकल वे चलो अब आ जाते हैं यार बात करते हैं देखो सल्फर के हाल देखो यार थोड़ा और जूम करके दिखा दो तुम लोगों को मजा आए ये देखो सल्फर के हाल क्या है ये सल्फर है इधर से जाएगा ऑक्सीजन ज्यादा निगेटिव में माइनस टू ये कितना खाएगा प्लस टू ये इधर से जाएगा माइनस टू ये कितना खाएगा प्लस टू अब देखो यहां से यहां से इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा खींच लेगा तो ये हो गया माइनस वन सल्फर को कितना मिल गया प्लस वन ये ऊपर लिखा हुआ है प्लस वन ओके देन यहां से देखो ये सल्फर और ये सल्फर जीरो क्योंकि ये भाई ये दोनों बराबर वाले ना तो कोई ना किसी को देगा ना किसी को लेगा तो इस पर भी कितना आया जीरो और इस पर भी कितना आएगा जीरो ठीक है ना तो ये सल्फर तो मतलब ऑल टोटल इसके पास हुई कितनी यार प्लस टू ऊपर से प्लस टू नीचे प्लस टू प्लस टू प्लस फोर और यहां से प्लस फाइव तो इस तरीके से सल्फर के पास जो ऑक्सीडाइजन स्टेट जाएगी ये देखो मैंने लिखा है इसका ऑक्सीडाइजिंग नंबर तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नंबर कितना प्लस टू प्लस प्लस टू प्लस वन प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू प्लस फाइव तो इस वाले सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है इस वाले का कितना आ रहा है यार प्लस फाइव आ रहा है ये जो सल्फर बना हुआ है इसका कितना आ रहा है प्लस फाइव ठीक है ना मैंने जूम कर दिया छोटा कर रहा हूं अब तुमको दिखाई देगा हाँ ये प्लस फाइव ये सल्फर हो गया अब आ जाओ यार इसकी भी बात करते हैं ये भी सेम बिल्कुल मूड में है सल्फर ये वाला भी ऊपर क्योंकि ये कितना लेगा यार यहां से माइनस टू ये ले लेगा तो इसको कितना प्रोड्यूस कर देगा प्लस टू प्रोड्यूस कर देगा यहां भी ये कितना ले लेगा माइनस टू ले लेगा तो इसको कितना प्रोड्यूस कर देगा प्लस टू प्रोड्यूस कर लेगा यहां पर ऑक्सीजन है एक माइनस खा लेगा तो यहां पर चला जाएगा इसके पास माइनस तो एक इसके पास कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा तो इस तरीके से दो और दो चार और एक पांच तो इस वाले सल्फर के पास भी कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होगी बिल्कुल सेम टू सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा क्योंकि जैसी स्ट्रक्चर पहले बन रही थी वैसे ही स्ट्रक्चर अभी बन रही है कोई फर्क नहीं हुआ है अब आ जाओ यार सल्फर दूसरे वाले पे ये देखो ये दूसरा सल्फर ये दूसरा सल्फर ना लेना ना देना जीरो ये वाला ना लेना ना देना क्योंकि दोनों बेचारा सल्फर से बाउंड है तो दोनों तरफ से तो ना लेना ना देना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जीरो तो एक ही कंपाउंड में आपको सल्फर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिली कि नहीं मिली एक मिली पांच और एक मिली कितनी जीरो है ना एक पांच मिल गई है क्या मिल गई है जीरो मिल गई है तो बढ़िया बात है ये बहुत मस्त एक तरीके का कंपाउंड है अब चलो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं देखो इसमें ऑक्सीजन की बात करते हैं ये देखो ऑक्सीजन की बात ऑक्सीजन यहां से एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो माइनस वन है इधर से एक इलेक्ट्रॉन गया माइनस वन इधर से भी ऑक्सीजन जो है यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन पक्का मंगाएगा तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज माइनस वन माइनस वन कितना हो गया माइनस टू तो ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस टू पे आ रहा है यहाँ पे भी माइनस टू पे आ रहा है यहाँ पे भी माइनस टू पे आ रहा है ऑक्सीजन यहाँ पे जो है इसका देखो यार ऑक्सीजन का सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है भैया ऑक्सीजन ही होता है तो ऑक्सीजन यहां से भी माइनस वन मंगाएगा यहां से भी माइनस वन मंगाएगा तो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी माइनस टू तो मतलब ऑक्सीजन की तो सेम ही है शायद मैंने कह दिया था ऑक्सीजन की भी बदलेगी नहीं नहीं ऑक्सीजन की नहीं बदल रही है ऑक्सीजन की सेम ही है हर जगह है ना तो सल्फर की जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है तो देखो भैया अपने पास टोटल चार सल्फर थे पहला सल्फर दूसरा सल्फर तीसरा सल्फर चौथा सल्फर पहले सल्फर की जो वैलेंसी आई कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट में बार बार वैलेंसी बोल जाता हूं बच्चों उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेना कहीं पे कहीं पे भी मैं बोल जा, जाता हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहला वाला प्लस फाइव में दूसरा वाला जीरो में तीसरा वाला जीरो में चौथा वाला प्लस फाइव में ओके तो इसका आंसर अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो इसका आंसर क्या लिखोगे दो आंसर लिखोगे फाइव कमा जीरो क्या लिखोगे फाइव कमा जीरो अब आप बोलोगे सर आपने कंपाउंड तो एन ए टू एस फोर ओ सिक्स लिया था बट आपने हमें बताया एस टू एस फोर ओ सिक्स तो चिंता की बात नहीं है बच्चों ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा एस टू की जगह एन ए टू आ जाएगा क्योंकि दोनों की बैलेंसी एक होती है तो जहां जहां आपने एच लगाया था वहां वहां एन ए कर दो तो अगर एक अभी ये कंपाउंड आ भी जाता ना और डरने की बात नहीं है देखो दो जगह एच लगा था मैंने भी गलती करी है एक यहां एन लगेगा भाई तो यहां भी तो एन लगाऊ ना हाँ एन लगेगा तभी तो कंपाउंड बनेगा एन ओके तो एक एन ए यहां लगा दो एक एन ए यहां लगा दो बट दोनों का बिहेवियर क्या होता है सेम होता है हाइड्रोजन का सोडियम के साथ तो कोई डरने की बात नहीं है बिल्कुल वैलेंसी वही की वही रहेगी एक पॉइंट का भी चेंज नहीं आएगा कंपाउंड बिल्कुल मस्त सीधा साधा बिंदास कंपाउंड बना अपना कंपाउंड की वैलेंसी एकदम सेम रहेगी ओके बच्चों अब यार बच्चों बात कर लेते हैं अपन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ करता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ओके तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है समझो जैसे आपने अभी आपने जो कंपाउंड अपने यूज किए ना और कंपाउंड आपने एन ए टू एस फोर ओ सिक्स आपने यूज किया तो उसमें सल्फर की आपने जो वैलेंसी निकाली देखो पहले सल्फर की कितनी आई पांच फिर जीरो फिर जीरो फिर पांच तो सबको जोड़ के जितने सल्फर लिए थे उसका डिवाइड कर दो ओके तो आंसर कितना आएगा टेन बाई तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई
अगर एवरेज वर्ड मेंशन किया गया तो डरने की बात नहीं है फिर आपको जो है यही निकालना है ओके चलो दोस्तों एक और बेहतरीन एग्जांपल देखते हैं हाँ एक बात और बता दूं मैं अगर आप बाई फॉर्मूला इस क्वेश्चन को करोगे वही एक्स वाली मेथड से जो उससे आप जनरली निकाला करते तो इसका आंसर गलत आएगा इसका आंसर उस समय गलत आएगा तो मतलब सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको उस समय फाइव नहीं दिखाई देगी सल्फर था हाँ जी सल्फर ही था तो उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइव नहीं दिखाई देगी कुछ और दिखाई देगी चलो आ जाओ भाई अगला एग्जाम्पल बी ब्रोमीन की वैलेंसी निकालनी इन बी Br3O8, Br3O8 मतलब तीन ब्रोमीन के एलिमेंट हैं उनके ऊपर आठ ऑक्सीजन लगे हुए हैं और आपको वैलेंसी बतानी है तो यार इसका कंपाउंड यदि तुमसे ना भी बनता हो ना तो बना लोगे बस थोड़ा सा ठंड रखो देखो कैसे बनेगा यार तीन एलिमेंट तो ब्रोमीन के हैं सेंट्रल मेरे को यही समझ में आ रहे तो मैं ब्रोमीन 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 जड़ दूंगा ये मैंने ब्रोमीन 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 लगा दिए अब बचे कितने आठ ऑक्सीजन तो सिमेट्रिक केस ऐसा महसूस हो रहा है छह इधर आ जाएंगे और एक इधर एक इधर छह और दो कितने बन गए आठ बन गए अब यदि अब इसके देखो अब इसकी आप बैलेंसी देखो ब्रोमीन की देखो यहां से ये पहला वाला पार्ट में लेता हूं फर्स्ट वाला पार्ट देखो ब्रोमीन और ऑक्सीजन में यार ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है ऑक्सीजन हुआ करता है ओके ऑक्सीजन जो होता है ब्रोमीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंप्रेशन में ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन क्योंकि शुरुआत के तीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे पहले फ्लोरिन होता है फिर ऑक्सीजन होता है फिर नाइट्रोजन होता है तो ऑब्वियसली ब्रोनी ब्रोमीन तो बाद में ही आएगा ना हमें ये नहीं मतलब किसके बाद आएगा मगर ऑक्सीजन 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 के तो बाद में ही आएगा क्योंकि शुरुआत में तो तीन ही होते हैं एफ ओ एन याद करने का तरीका मैंने क्या बताया एफ ओ एन ऐसे याद रखना फ्लोरीन फोन बोलते हैं ना फोन लगाओ एफ ओ एन तो सबसे पहले नंबर पे होती फ्लोरीन फिर होती ऑक्सीजन फिर होती नाइट्रोजन फिर उसके आगे जो भी आना होगा आना होगा उससे कोई दिक्कत नहीं अपन को है ना अब चलो देखते हैं इसमें तो ब्रोमीन के केस में देखो तो ब्रोमीन में यहां से माइनस जाएगा ऑक्सीजन ने कितने लिए माइनस यहां से माइनस टू यहां से माइनस टू तो इसके ऊपर कितना आएगा तीनों तरफ से प्लस टू यहां से प्लस टू और यहां से भी प्लस टू तो यार ब्रोमीन पहले वाले की कितनी हो जाएगी प्लस सिक्स अच्छा ये वाले ब्रोमीन को मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि दोनों सेम है तो भैया इसकी भी जीरो और इसकी भी जीरो कुछ नहीं होगा इसमें फिर से अगेन देखो ये ब्रोमीन में ऊपर माइनस टू नीचे माइनस टू तो इधर से भी प्लस टू आएगा इधर से भी फॉर्मल चार्ज किसका बनेगा इसका प्लस टू क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ओके तो प्लस टू प्लस टू इसका आ गया तो कितना हो गया प्लस फोर देन 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 अगला वाला देखो यार ये वाला ब्रोमीन देखो ये वाले ब्रोमीन में बात करते हैं तो फिर से प्लस टू प्लस टू प्लस टू तो इसका कितना हो जाएगा प्लस सिक्स तो अपने पास जो तीन ब्रोमीन आ रहे हैं दो की तो आ रही है प्लस सिक्स और एक की आ रही है प्लस फोर ठीक है ना तो एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग बैलेंसी है यस ब्रोमीन की देखो प्लस सिक्स यहां पर प्लस फोर है प्लस कल्लू अच्छा रहता है ये प्लस लगा लिया और इसके बाद जो है इसकी और इसके बाद इसकी कितनी है प्लस सिक्स है ठीक है ना तो इस तरीके से आंसर कितनी आ गई इसकी वैलेंसी जो आ गई है सॉरी वैलेंसी फिर से माफ कीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ रही है कितनी सिक्स कॉमा फोर दो दो वैलेंसीज आ रही हैं अब बट यदि आप इसका फॉर्मूला लगा के निकालोगे ना तो आपका आंसर गलत आएगा चलो मैं निकाल देता हूं तुम्हारे लिए एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी बी का मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ बी ओके चलो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ बी आर बाई फॉर्मूला कर दे तो कैसे करते यार आप ब्रोमीन के अननोन है तो एक्स मान ले तो एक्स है कितने एटम लगे हुए टू तो आगे टू कर देते कि टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री इन टू ऑक्सीजन की कितनी यार तीन है ऑक्सीजन की एक की होती है माइनस टू इक्वल टू कितना जीरो ओके तो कितना आता आंसर यार इसका बोलो टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू थ्री टू जिक्स इक्वल टू जीरो तो टू एक्स इक्वल टू कितना हो गया छह यानी एक्स इक्वल टू कितना हुआ थ्री मतलब ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है थ्री और हमारा आंसर कितना आ रहा भैया सिक्स आ रहा है और फोर आ रहा मतलब ये भी नहीं कि अपन तुक्का लगा दें इसको ये गलत है दो ऑप्शंस में से एक भी आंसर इसका सही नहीं है सिक्स आ रही है और फोर आ रही है तो बिल्कुल गलत है ये मतलब ये मेथड जो है ना हर जगह आपका सपोर्ट नहीं करती अभी करेगी मगर इसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या उनके बारे में आपको ध्यान रखना है फिर आप इस मेथड को बड़े आराम से बड़े प्यार से अप्लाई कर देना ओके चलो जी बच्चों आगे आ जाओ तो सिक्स कॉमा फोर हो गई अब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लो तो प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस फोर कितना आगे भी सिक्सटीन बाई थ्री हो गई छह छह बारह और चार सोलह बट्टे तीन तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ चुकी है ये एवरेज है एवरेज पूछी नहीं जाती है फिर भी चलो पूछ ली किसी एग्जाम में तो आप बता तो सको तो मैंने बता दिया आपको ओके तो ये हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट आगे आ जाओ और आ रहे हैं भाई खतरनाक खतरनाक कंपाउंड अब आगे अगला कंपाउंड अपना एच टू ओटो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड ये कान में डालने वाली दवाई होती है ना जिससे कान साफ करते हैं बार बार शॉप
तो यहां पे एच की होगी प्लस वन क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ऑक्सीजन कितना खा लेगा माइनस वन पे आ जाएगा यहां से जीरो आएगा यहां से जीरो आएगा क्योंकि इधर तो सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले हैं तो ये जीरो जीरो हो जाएगा तो कुल मिला इस ऑक्सीजन पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई जीरो प्लस माइनस वन तो कितना हो गया भैया माइनस वन इस पे कितनी आ गई फिर से आ गई जीरो प्लस माइनस वन जीरो प्लस माइनस वन तो इस पे भी आ गई जीरो प्लस माइनस का वन आंसर कितना हो गया माइनस वन इसका भी आंसर हो गया माइनस वन ओके तो अब अब इस पे कितनी आ गई यहां से इसने खींच लिया है ना माइनस वन तो हाइड्रोजन पे तो नेचुरली प्लस वन आ रही है कोई दिक्कत नहीं है बट हुआ क्या आप तो यही सोचते हो कि जिंदगी भर कि यार ऑक्सीजन की स्टेट माइनस टू होती है और अभी ओ टू में देख लिया आपने तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी की जो ऑक्सीजन की वो जीरो निकल के आ गई कितनी निकल के आ गई जीरो निकल के आ गई तो जो आपका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो अभी निकल करके आ गई थी ओ के केस में बट अब यहां पे क्या चीजें समझ में आई आपको यहां पे ये चीज समझ में आ रही है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो के साथ साथ माइनस वन भी आ रही है यार तो ये जो लिंकेज कहलाता है ना फिर से देखो जूम करके बता रहा हूं ये जो लिंकेज है यहाँ पे जिसमें ऑक्सीजन की दोनों बैलेंसी इस पे देखो कितनी आ रही है ऑक्सीजन पे माइनस वन और यहाँ पे माइनस वन ओ टू में वैसे ओ टू में कितनी होती थी जीरो जीरो बट इसमें कितनी हो गई है माइनस वन माइनस वन क्योंकि हाइड्रोजन वाला पार्ट इन्वॉल्व करेगा तो इसको बोलते हैं अपन पर लिंकेज क्या बोलते हैं अपन पर लिंकेज तो एक बात याद रखना कहीं भी पर लिंकेज बनेगा तो बैलेंसी क्या जाएंगी माइनस वन माइनस वन तो ये दोनों ऑक्सीजन की बैलेंसी माइनस वन आई है तो ये है पर लिंकेज ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला कंपाउंड है एच ओ टू एफ एच ओ टू एफ ये भी इंटरेस्टिंग कंपाउंड है बच्चों मस्त मजे से कर लोगे आप लोग एच ओ टू एफ तो दो ऑक्सीजन है एक तरफ एच जुड़ेगा हो ना और हुआ क्या यार ऑक्सीजन तो दो ही थे एक हाइड्रोजन को फ्लोरिन ने रिप्लेस कर दिया है तो ये फ्लोरिन आ गया इसकी जगह देखो थोड़ा बड़ा करके कंपाउंड को हाँ अब देखो तो एच ओ टू एफ है तो एक ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन यहां पे एक ऑक्सीजन यहां पे फ्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया है तो देखो होगा क्या यहां पे हाइड्रोजन प्लस वन में जाएगा ऑक्सीजन माइनस वन में जाएगा इधर से तो हाइड्रोजन कुछ मिलेगा नहीं तो जीरो इधर से देखो ये कितने पे जाएगा एफ ओ एन हाँ भाई देखो मजेदार बात आ गई फ्लोरिन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो फ्लोरिन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा माइनस ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा प्लस तो यहां पर आ गया माइनस इस पर आ गया प्लस ओके देखो इस पर कितना आ गया माइनस इस पर कितना आ गया प्लस तो ये जीरो जीरो है इस पे माइनस वन इस पे प्लस वन तो यहां पर जो है इस तरीके से आपके पास माइनस वन प्लस वन आने से आप टोटल काउंट करते हैं इस ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस वन आ रही है इस ऑक्सीजन की वैलेंसी प्लस वन आ रही है मैंने डॉट डॉट बता के बताया कि एक ही कंपाउंड में ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस और एक ही कंपाउंड में ऑक्सीजन की वैलेंसी प्लस ये देखो ये प्लस है बहुत रेयर होता है कि ऑक्सीजन प्लस दिखाए मगर इस कंपाउंड में हो रहा है ठीक ना ये देखो ये परोक्साइड परोक्साइड बन गया यहाँ पे परोक्साइड लिंकेज हुआ है तो ये वाला लिंकेज तो परोक्साइड लिंकेज है क्योंकि ऑक्सीजन में दोनों एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं परोक्साइड लिंकेज ऊपर देखा था ना अपन ने ये देखो ये वाला लिंकेज क्या था परोक्साइड लिंकेज इस वाले पे है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का मैंने यहाँ पे बताया है कुल मिला के मतलब जिसपे ऑक्सीजन पे वेलेंसी माइनस वन आती है ना ये देखो तो ये वाला ये वाला जो लिंकेज है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इसको क्या बोलते हैं अपन परोक्साइड लिंकेज तो इस पे हाइड्रोजन पे इस पे ऑक्सीजन पे वैलेंसी कितनी शो हो रही है आपको माइनस वन क्योंकि इधर से जीरो मिलेगी इधर से माइनस वन और वैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है माइनस टू नॉर्मल केसेस में ओके और एलिमेंटल फॉर्म में कितनी होती है जीरो होती है एलिमेंटल फॉर्म में कितनी होती है जीरो होती है अब इन चारों को एक साथ करके देखो आप मजे आएंगे देखो क्या मजे आ रहे हैं कि इंटरेस्टिंग थोड़ा सा केस मिल रहा है मतलब दुनिया समझती है कि हाइड्रोजन की सॉरी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट केवल माइनस टू होती है बिल्कुल नहीं जीरो समझ में आ गया माइनस टू तो होती है माइनस वन होती है परोक्साइड स्टेट में और जब फ्लोरीन जैसा भिखारी जुड़ जाए तो फ्लोरीन खा करके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कर देता है प्लस वन भी कर देता है ये बहुत नॉर्मल है मतलब बहुत अनकॉमन है बहुत रेयर केस है बट होता है भाई तो अपन को इसको याद रखना है कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे कितनी आ रही है प्लस वन आ रही है ओके आई होप आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा तो फ्लोरीन की स्टेट यहाँ पे प्लस वन आ रही है इसको देखना है ऐसे चलो जी आगे देखते हैं क्या देखते हैं अगला आ रहा है कैरोज एसिड एस टू कैरोज एसिड क्या होता है कैरोज एसिड का फॉर्मूला होता है एच टू एस ओ फाइव ये आपके सामने बना है एच टू एस ओ फाइव ओके तो सल्फर बनाओ दो ऑक्सीजन ऊपर जोड़ो दो ऑक्सीजन इधर जोड़ो
ओके ये अपने पास पांच ऑक्सीजन तो हो चुके हैं पांच ऑक्सीजन आ चुके हैं जुड़ चुके हैं एंड देन हाइड्रोजन को इधर लगा दो इधर लगा दो ये बन गया अपने पास कैरोज एसिड ओके अब कैरोज एसिड बन गया है अब इसकी वैलेंसी देख लो आप अपने पास तो हाइड्रोजन से इस पे आएगा माइनस वन सल्फर की पहले करते हैं यार सल्फर अपन पहले करते हैं तो सल्फर की देखो ऊपर से सल्फर की ऊपर से माइनस टू तो इधर प्लस टू गेन करेगा इधर से माइनस टू है तो इधर से प्लस टू गेन करेगा ओके ये माइनस टू है तो यहाँ होगा प्लस टू में लिखना भूल गया हूँ ये लिख दिया जी मैंने प्लस टू ओके तो माइनस टू है प्लस टू गेन करेगा देन इसके बाद देखिए अब यहाँ से ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन माइनस वन जाएगा तो ये प्लस वन यहाँ वाला ऑक्सीजन माइनस वन जाएगा तो ये प्लस वन तो इस सल्फर की कितनी हो गई वैलेंसी दो दो चार और पांच और एक छ तो सल्फर जो है सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया अब इस ऑक्सीजन की देखो ये ऑक्सीजन यहां से माइनस लेगा यहां से भी माइनस लेगा तो ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई माइनस ओके okay, ऊपर जो ऑक्सीजन लगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू इधर जो लगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू इसकी देखते हैं इधर से एक सल्फर ने इसने एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन सल्फर से मांग लिया था तो माइनस वन तो इधर से कितना मिलेगा जीरो तो जीरो प्लस माइनस वन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा माइनस वन में इधर से फिर से इधर से आएगा जीरो और इधर से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लूट लिया तो इस पर फॉर्मल चार्ज माइनस तो इस पर भी कितना हुआ माइनस तो देखा आपने अपने पास ऑक्सीजन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है एक ही कंपाउंड पे एक आ रही है माइनस टू एक आ रही है माइनस वन एक आ रही है माइनस वन तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी माइनस टू माइनस वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस अच्छा अपॉन में थ्री करना पड़ेगा क्योंकि ती, तो तीन ऑक्सीजन है तो मैंने अपॉन में थ्री नहीं किया अब कर दिया मैंने ब्रैकेट लगा देता हूँ कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए तो टोटल यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है माइनस टू माइनस वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री ओके इस तरीके से ये कंपाउंड हमारे पास बन चुका है इसको बोलते हैं कैरोज एसिड फॉर्मूला याद रखेगा एच टू एस ओ फाइव एच टू एस ओ फाइव एच टू एस ओ फाइव दो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम सल्फर और पांच ऑक्सीजन हुआ करते हैं क्लियर हो गया जी बच्चों तो लगे यहां तो सल्फर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट देख ही लो तो सल्फर की देखो यहां से कितनी आएगी प्लस टू यहां से भी आएगी प्लस टू इधर से आएगी जीरो इधर से आएगी प्लस वन तो प्लस टू प्लस टू जीरो प्लस वन तो यदि हम इसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हुई है लगता है मेरे से हाँ जी सल्फर का एक बार फिर से चेक कर रहे हैं देखिए हाँ प्लस टू यहां से नीचे से यहां से भी प्लस टू है यहां से प्लस वन आएगी यहां से ही प्लस वन आएगी हाँ जी लिखा नहीं है क्या हाँ इसीलिए शायद नहीं लिखा तो हुआ है ये देखिए इधर से भी प्लस वन आ रही है इधर से भी प्लस वन आ रही है तो यहां से नीचे से प्लस टू ऊपर से भी प्लस टू नीचे से प्लस टू इधर से भी प्लस वन और इधर से भी प्लस वन तो टोटल ऐड करिए तो कितनी हो जाएगी प्लस सिक्स हो जाएगी तो सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो रही है प्लस सिक्स हो रही है कैरोज एसिड एस टू एसओ सिक्स एस टू एसओ सिक्स में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो रही है बाय द स्ट्रक्चर प्लस सिक्स अगर आप बात करें बाय फॉर्मूला एस टू एसओ सिक्स था ना ना ना, ना फाइव था फाइव था एस टू एसओ फाइव सॉरी ओके एस टू एसओ फाइव अब फॉर्मूले के हिसाब से यदि आप बात करें इसको तो देखो वैसे प्लस सिक्स आ रही थी बट फॉर्मूले के हिसाब से एस टू एसओ फाइव की देखो टू टाइम्स ऑफ वन क्योंकि हाइड्रोजन की नॉर्मल वन लेते हो सल्फर की पता नहीं है एक्स मान लो फाइव इंटू माइनस टू बिकॉज कार्बन की ऑक्सीजन की क्या होती है माइनस टू इक्वल टू जीरो सो टू प्लस एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू एट देख लो कितनी गलत आ रही है ऊपर अपनी आंसर कितनी आ रही है सिक्स और ये कितनी आ रही है प्लस एट अब मालूम ऐसा क्यों हुआ ये गड़बड़ क्यों हुआ क्योंकि आप जब बॉन्ड बना रहे थे तो आपको पता है ऑक्सीजन की एक मिनट ऑक्सीजन की तो हर जगह माइनस टू थी ना हाँ तो वो लॉजिक हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं अभी उस लॉजिक पे चलो बाद में आ जाते हैं यहाँ पे वो लॉजिक फंडा क्लियर नहीं हो रहा है मतलब क्या सीखने की बात है सीखने की बात है कि यहाँ पे आ रही है प्लस सिक्स जो कि राइट है और यहाँ पे आ रही है प्लस एट जो की रॉन्ग है तो मतलब एक अपन को सबक ये मिला अपन को लेसन ये लेसन ये मिला कि फॉर्मूले से हमेशा आप सही ऑक्सीडेशन स्टेट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं फॉर्मूला आपको गलत ऑक्सीडेशन स्टेट देता है ओके बच्चों चलिए एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं अपन क्रोमियम की निकालनी है अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट सी में ओके सी क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं इसको CrO5 अब इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर याद भी हो जाता है बड़े आराम से ये देखिए क्रोमियम का स्ट्रक्चर बना हुआ है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर तो एक ऑक्सीजन है तो माइनस टू लेगा तो इसके ऊपर कितना छोड़ेगा प्लस टू बाकी चार ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो सब माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन गेट करेंगे तो इसके ऊपर प्लस वन प्लस वन इधर से भी प्लस वन इधर से भी प्लस वन ओके तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन
जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम की वो है क्या है प्लस सिक्स अब एक और काम करते हैं अपन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसकी ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन ये वाला माइनस वन गेट करेगा ये वाला माइनस वन क्योंकि इधर से तो कुछ मिलना है नहीं सेम टू सेम है तो जीरो मिलेगा ऐसे ये वाला माइनस ये वाला माइनस बट ये ऑक्सीजन कितना देगा माइनस तो यदि आप इसको सबको एड करो तो फोर टाइम्स ऑफ माइनस और माइनस तो आंसर कितना आएगा माइनस सिक्स अपॉन ये है अपने पास किसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ये एवरेज है ओके okay? मैंने लिखा भी है दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन सो ये हो गया सी आर ओ फाइव के बारे में बात ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड और ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन कंपाउंड है इनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर जो है आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं इससे इनकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इत्यादि आप फाइंड कर सकते हैं इस लेक्चर में इतना ही आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को हमारे शेयर कीजिए अच्छा लगा हो बुरा लगा हो तो जैसी बातें लगी उसको कमेंट जरूर कीजिए नमस्कार